Merhaba kıymetli verilerimiz. Ben okul rehber öğretmeni Gürkan Köseda. Zor günler geçirdiğimiz bu dönemlerde evde kalarak kendimizi ve ailemizi korumak en önemli durum olsa gerek. Değerli verilerimiz, bugün sizlere salgın günlerinde anne baba olarak evdeki tutumlarımızın nasıl olması gerektiği ve bu tutumlarımızın çocuklarımızın gelişimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerinde bir takım önemli bilgilendirmelerde bulunacağım. Peki sizlere nelerden bahsedeceğim? Salgın sürecinde anne baba tutumu nasıl olmalı? Uzaktan eğitim sürecinde anne baba tutumu nasıl olmalı? Teknoloji kullanımında anne baba tutumu nasıl olmalı? Ev içinde ailece yapılacak aktiviteler, çocukla sağlıklı iletişim nasıl sağlanır gibi konulardan bahsedeceğim. Öncelikle anne baba tutumunun ne olduğuna bakacak olursak, anne baba ve çocuk arasındaki etkileşimin türü ne denir? Ailede anne babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, İstendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler. Değerli verilerimiz, salgın sürecinde anne baba olarak çocuklarımıza karşı nasıl bir tutum sergilemeliyiz bunlara bakacak olursak, bugüne dek hiç yaşamadığımız kadar büyük ve küresel boyutta evrensel bir kriz ile karşı karşıyayız. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve bazı olgularda ölümcü olabilen bir salgından ruhsal açıdan etkilenmeyi normal bir durum olarak görmeliyiz. Özellikle ailelerin bu süreçte aşırı kaygılı, korkutucu, aşırı titiz, koruyucu, kollayıcı yaklaşımları olabilmektedir. Anne babaların abartılı panik hissi çocukların ve gençlerin ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bu dönemde ebeveynlerde ortaya çıkacak abartılı ruhsal etkilenme de çocukların ruhsal etkilenme derecelerini ağırlaştırabilir. Ayrıca tüm ailenin süreci yönetmeleri ve bu durumla baş etme becerilerini olumsuz etkileyebilir. Çocukların bu zor dönemden en az psikolojik sıkıntılarla geçirmesi anne babanın ruh sağlığıyla yakından ilişkilidir. Evde panik halinde ne yaptığını bilmez şekilde hareket eden anne babaların çocuklarına da kaygı bulaştırması kaçınılmazdır. Kendi kaygı durumumuzu kontrol etmenin gerekli olduğu bilinmekle birlikte bunu gerçekleştirmek söylendiği kadar kolay olmayabilir ama imkansız da değildir. Bir diğeri anne baba doğru bilgilenip kendisinin ve çocukların karşı karşıya olduğu riskleri ve yapması gerekenleri netleştirirse çocuklarına güven duygusunu aşılayabilecektir. Güvende olma duygusu afet ve kriz zamanlarında çocukların en fazla ihtiyacı olan şeydir. Çocuklara zor bir dönemden geçildiğini belirtmek ama ailece yapılması gerekeni yapmaya çalıştığımızı ve onları korumak için dikkatli olduğumuzu göstermek ebeveynlerin yapması gereken bir durumdur. Bir diğer madde değerli verilerimiz çocukların kaygı ve korkularını anlamak, kabul etmek ve bunlara yönelik uygun gerçekçi onların anlayabileceği dilde bilimsel açıklamalar yapmak Çocuklar için çok daha yararlı olacaktır. Takma kafana, iradenle yenersin, sen büyüdün, niye korkuyorsun ki? Korkmanı anlamıyorum gibi kuru tavsiyelerde bulunmak, çocuğun kaygı ve korkusunu yok saymak çocuğun kafasını karıştırabilir. Tam tersine, kaygı, korku ve panik hissini arttırır. Anlaşılmadığını hissetmesine yol açar. Covid-19 salgınından etkilenen insanlara yardım eden pek çok kişi olduğunu, sağlık çalışanlarının, hastanelerin, devletlerin ve toplumun elinden geleni yaptığı çocuklara anlatmamız önemlidir. İşler yolunda gitmediğinde yardım edecek insanların olduğunu öğrenmeleri biraz olsun onları rahatlamalarını sağlayacaktır. Bir diğeri bu dönemde gençler karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi küçümseme eğiliminde olabilir. Başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini ve bu hastalığa asla yakalanmayacaklarını düşünebilirler. Bu tutumları hemen kendimize meydan okumak gibi algılayarak öfkeni yanıtlar vermek işe yaramayacağı gibi süreci uyumlarını daha da bozabilir. Çocuklarımızı daha savunucu hale getirebilir. Böyle durumlarda onları iyice dinlemek ve onlarla tartışmadan bu süreç hakkında konuşmak daha yararlı olabilir. Dikkatli olmadıkları için öfkemizi değil endişemizi yansıtmak, eleştirmemek, ben dili kullanmak ve uygun bilimsel verileri kanıtlarla paylaşmak çocuklarımız için daha yararlı olacaktır. 
Bunların dışında uygun bilimsel verileri gençlerle paylaşmak, okumalarını sağlamak, kendilerini ayrı bir birey olarak değer verildiğini hissettirerek daha uyumlu ve salgın karşısında daha uygun tepkiler vermesini sağlayacaktır. Çocuklarımız da karşı geldikleri, öfkelendiği zaman kurallara uymaması ile ilgili endişelerimizi paylaşmak yerine sakinleştikleri zaman iletişime geçmeniz yararlı olacaktır. Gençlerin süreci evde geçirirken duygu, düşünce ve yaptıklarını yazacağı bir günü tutmalarını önerebilirsiniz değerli velilerimiz. Peki uzaktan eğitim sürecindeki tutumumuz nasıl olmalı? Buna bakacak olursak. Uzaktan eğitimle değişen yeni ev düzenine hemen alışmakta zorluk yaşayan çocuklar olabilecektir. Onlara zaman tanımalıyız. Her şey mükemmel olmayabilir yaklaşımını aklınızdan çıkarmayın. Zaman zaman bu durumun geçici bir süreç olduğunu onlara hatırlatın. Okulumuzun yayınlamış olduğu akademik kanalımızı öğrencilerin düzenli bir şekilde takip etmelerini sağlamak, Aynı şekilde online olarak verilen derslere katılımı sağlama noktasında takipçi olmamızda fayda var sevgili velilerimiz. Bunların dışında dersin başına oturmakta direnen, bunun gerçek bir ders olmadığını söyleyen çocuklara önemli bir nedenden dolayı derslerin bir süre böyle yapılacağını, bunun gerçekten okul olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini uygun bir dille anlatmakta fayda var. Sabahları erken kalkma, hazırlık ve kahvaltı düzenini sürdürmeniz hem çocuğunuz hem sizin için yararlı olacaktır. Bunun için çocuğunuzun gece yatma saatini de düzenlemenizde fayda vardır. Bir başka madde ise her günün sonunda programa uymasını kolaylaştıracak bir günlük tutması, olumlu davranışlarını sözle veya dikkatinizi vererek ödüllendirmek, Hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaşma durumunu gözden geçirmek çocuğun motivasyonunu yüksek tutmasına destek olacaktır. Çocuklar rutinleri severler. Bu nedenle hafta içi, hafta sonu akışını bozmamaya özen gösterin. Hafta sonunda çocuğunuzun kendi başına veya hep birlikte yapabileceğiniz bu yeni düzene uygun keyifli faaliyetler planlayabilirsiniz. Uzaktan eğitim sırasında mümkün olduğunca sessiz bir ortam ve dersi dinlemelerini sağlayacak. Fiziksel koşulları sağlayın ve sınırları netleştirin. Bu süreçte çok sıkıldım, seyretmek istemiyorum diyebilirler. Ancak çocukların da hakları olduğu kadar sorumlulukları uygulaması gerektiğini hatırlatın. Ve neden o anda izin verme, veremeyeceğinizi onlara açıklayın. Bir diğer konumuz teknoloji kullanımındaki tutumumuz nasıl olmalı? Belki de en çok merak ettiğiniz ve üstesinden gelme noktasında yardım istediğiniz konu bu diyebiliriz. Evet evde kaldığımız süre içerisinde çocuklar çok daha fazla teknolojiyi kullanıyorlar. Benim bu noktada sizlere birkaç tavsiyem olacak teknolojiyi daha kontrollü kullanmaları adına. Çocukların ve anne babanın telefon, bilgisayar saatleri düzenlemesi de bu dönemde önemli. Hepimizin bildiği gibi teknolojiyle uzun süre ilgilenmek, kaygıyı arttırmakta ve uyku kalitesini bozmaktadır. Sabah akşam telefona, bilgisayara gömülen anne babanın çocuklarını bu zor günlerde korumaya çalışması son derece güçtür. En iyisi net bir karar alıp günün belirli saatlerinde ayrıca telefondan uzak kalmak ve teknolojiyi kontrollü bir şekilde kullanmaktır. Peki kontrollü bir şekilde nasıl kullanacağız teknolojiyi? Eğlence amacıyla teknoloji kullanımında verilen sabah akşam 20 dakikalık izinlerde 1-2 dakikayı geçen zaman ilerleri olursa bir sonraki izin verilmemelidir. Yani e, burada bir e, kural e, koyma söz konusu. E, kural koymalıyız. E, bu anlamda çocuğun e, nasıl kullanacağına dair teknolojiyi. Ailelerin Eğitimi e, bu durumda çok önemli. E, ebeveynlerin internet ve bilgisayarı etkin ve yararlı bir şekilde e, kullanması çocuklarına model olmalarını sağlayacaktır. E, sosyal medyada neye girdiği muhakkak takip edilmelidir. Sosyal medyada sadece yanlış bilgiler veren, kaygı artışına yol açan haberler değil, aynı zamanda salgını küçümseyen haberler de olabilmekte. Her iki durumda da çocuk ve e, gençler e, bu durumdan etkilenebiliyorlar ve zarar görebiliyorlar. Bu süreçte anne baba medya ve sosyal medya okur yazarlığı konusunda da etkin adımlar atmalıdır. Çocukların haberleri izleme süresini sınırlı tutmak, korkutucu görüntüler içeren videolar ve görsellerden uzak tutarak olumsuz haberlere 
e, ebeveyn denetimi olmadan doğrudan maruz kalmalarını engellemek anne babaların kontrolünde olan bir durumdur. Çocukların bunlardan korunmaları ve doğru gerçekçi bilgiye ulaşmaları muhakkak sağlanmalıdır. Bir başka madde çocuğun bilgisayara dalıp gitmesinin diğer uyaranlarla engellenmesini sağlayabilirsiniz. İnternet bağlantısının sürekli açık olmaması, gerektiği zamanda açık tutulması bu anlamda önemli. Bilgisayarın sürekli açık olmaması ya da sürekli olarak hazırda bekletilmemesi gerekir. Zaman ve sınır kurallarına mutlaka uyulması, aile içi iletişimin arttırılması gerekir. Evde sınır koymayan, aman oynarsa oynasın diyen bir aile büyüğü varsa onu kibarca uyarmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Bilgisayarın farklı kullanım alanları konusunda çocuğu eğitmek, ilgi alanlarını çeken siteleri beraber gezmek faydalı olacaktır. Ee, devam ediyoruz. Ee, ebeveynlerin çocuğun uygun ve yararlı şekilde internet kullanmasını desteklemesi ve bununla ilgili olumlu geri bildirim vermesi de önemli e, değerli verilerimiz. Çocuğun bilgisayara dalıp gitmesinin diğer uyaranlarla engellenmesi, mümkünse sözleşme yapılması e, önemli. E, gerçekten e, çocukla bu anlamda sözleşme yapabilirsiniz. E, interneti ve e, bilgisayarı e, nasıl kullanacaklarına e, dair. Zaman ayarını muhakkak kullanmanız gerekiyor. Uyku bozukluğu yaratacak düzeyde yatakta tablet, telefon kullanımı varsa bu saatlerde elinden alınması kontrol evde tutmaya yardımcı olacaktır. Peki ev içerisinde neler yapacağız çocuklarımızla? Kısaca bunlara da değinecek olursak çocuklarımızla ev içerisinde geçireceğimiz vakit, onlarla yapacağımız aktiviteler Gerçekten çocuklarımızın ruh sağlığını korumak için faydalı olacaktır. Ee, onlarla oyun oynamak, resim yapmak, kitap okumak ya da birlikte yemek yemek, hazırlamak gibi aktiviteler çocuklarımızın kaygıdan uzak kalmasına ve anı yaşamalarına yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki bir çocuk veya e, erişkin için kendini faydalı hissetmek ya da bir şeyi başarabilme duygusu en önemli ruhsal desteklerdir. Bu anlamda çocuklarımızın gelişimine daha olumlu katkı sağlamak istiyorsak onlarla bu süreç içerisinde evde eğlenceli aktiviteler e, düzenleyebiliriz. E, bunun dışında e, değerli verilerimiz sizlere e, son olarak çocukla sağlıklı iletişimi nasıl kuracağız? E, çok kısa bir şekilde buna değinmek istiyorum. E, öncelikle e, empati e, duygumuzu devreye sokmamız gerekiyor. Yani e, empati dediğimiz e, olgu insanın kendisini bir başkasının yerine koyup onun hissettiklerini hissetmeye, gördüklerini görmeye çalışmaktır. Olaylara onun dünyasından onun gözüyle bakmaya çaba sarf etmektir. Yani bu anlamda e, etkili bir iletişim, sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak e, öncelikle empati kuracağız. E, onların duygu ve düşüncelerini e, kabul edeceğiz. E, bizim ön yargılarımızı es etmemiz anlamında e, bu gerçekten önemli duygu ve düşüncelerini kabul etmemiz e, ve onlara karşı e, dürüst olacağız. E, gerçekten e, güven duygusunu geliştirmek istiyorsak çocuklarımıza karşı e, dürüst olmalıyız. E, onların hata yapma cesareti vermeliyiz onlara. Yani yaşadığınız olaylar karşısında benim çocuğum hata yapmaz demeyin. Benim çocuğum kendi başına karar verebilir. Bir şey yapmak için çabalar, hata yapmaktan korkmaz diyebilmelisiniz. E, bu noktada sabırlı olmak da e, bu açıdan e, oldukça e, önemli. Yani onların nasıl bir e, çocuk olmasını istiyorsak bunu sabırla e, beklemeliyiz. E, ve e, en önemlisi de e, onları karşılık beklemeden, e, hata yapabileceklerini de unutmadan e, koşulsuz e, sevmeliyiz diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıcakla kalmanız dileğiyle. Ee, Hoşçakalın.